বিসমিল্লা রহমান ও রাহিম অর্থনীতির সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ মাস্টার্স প্রিলিমিনারি এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আলোচনা করব তোমাদের গাণিতিক অর্থনীতির ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ সমাকলনের উপর লেকচার টুয়েলভ আমি বারবার বলেছি অনেক আগে নয়টা ক্লাস দিয়েছি এর মাধ্যমে মোটামুটি ইন্টিগ্রেশনের অঙ্কগুলো করে দিয়েছি এখন আরেকটু বেশি দিচ্ছি যাতে যে পরীক্ষার হলে যাতে কোনো সমস্যা যাতে কি না হয় যাতে একটু প্র্যাকটিস করা যায় দুই একটা নতুন নিয়ম কি করছি দিচ্ছি তবে একটা অনুরোধ করব হঠাৎ করে যদি আজকে কেউ ক্লাস দেখো তাকে বলবো তুমি প্লে লিস্ট থেকে প্রথম থেকে ক্লাস কি করো দেখো তাহলে সহজ মনে হবে ইন্টিগ্রেশনের প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাস না দেখে হঠাৎ করে মাঝখান থেকে দেখলে সূত্রে সমস্যা হবে পাশাপাশি আরেকটা কথা বলছি প্লে লিস্টে কীভাবে যেতে হয় অনেকে জানো না সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারো সাহায্য কি করবে নেবে অর্থাৎ ভিডিওর শেষে লেখা আছে এখানে ক্লিক করে ওটাতে ক্লিক করে বলে দেওয়া আছে কীভাবে প্লে লিস্টে যাওয়া যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে একটা নতুন সূত্র নিয়ে আলোচনা করব আমাদের জেনে রাখা ভালো সূত্র অনেক সময় এই সূত্রের উপর আমাদের অঙ্ক পরীক্ষাতে আসে সূত্রটা আমি লিখছি দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার ডিএক্স অনেক সময় ডিএক্সটা উপরে লিখতে পারে কোন অসুবিধা নাই ঠিক আছে এইটার ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে এটার ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ওয়ান বাই এ এটার ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে ওয়ান বাই এ ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স এক্স বাই এ এক্স বাই এ তাহলে মনে রাখবা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ এটার ইন্টিগ্রেশন বা সমাকলন হচ্ছে ওয়ান বাই এ ট্যান ইনভার্স এক্স বাই এ যারা যাদের ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স আছে তারা ওই টেন সম্পর্কে তাদের কি আছে ধারণা আছে টেন টেন হচ্ছে ওই লম্ব আর ভূমির অনুপাত যারা আর্টসের আছো তার মনে রাখবে আমরা যদি একটা ত্রিভুজ যদি আঁকি ঠিক আছে এবং একটা নির্দিষ্ট কোণের বিপরীতে যেটাকে আমরা ওই কোণের নাম দিয়েছি টিটা টিটা হ্যাঁ এই যে এই এইভাবে এটা প্রকাশ করে টিটা এই টিটা কোণের বিপরীতে লম্ব এবং ভূমির অনুপাত হচ্ছে ট্যান এটাকে আমরা ট্যান টিটা বলি যাক এখন কি বলেছে ট্যান ইনভার্স এক্স বাই এ এখন আমি একটা সূত্রটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি দয়া করে এই সূত্রের প্রয়োগটা কখন হবে এই এক্স স্কোয়ারের সহগ ওয়ান হতে হবে এক্স স্কোয়ারের সহগ কিন্তু কি হতে হবে ওয়ান হতে হবে এক্স স্কোয়ারের সহগ টু হলে হবে না থ্রি হলে হবে না মাইনাস টু হলে হবে না সূত্রটা বোঝার চেষ্টা করো হ্যাঁ তাহলে এই যে এখানে সহগ কত সহগ ওয়ান হতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আর এই এটা কি এই এটা হচ্ছে একটা স্থির সংখ্যা একটা স্থির সংখ্যা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে একটা স্থির সংখ্যা ঠিক আছে এটা মনে করো যে থ্রি স্কোয়ার হতে পারে ফাইভ স্কোয়ার হতে পারে ক্লিয়ার মনে করো এর জায়গায় ফাইভ হলে হবে কি না হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ আছে ফাইভ হলে হবে কি না অবশ্যই হবে ফাইভকে আমি এভাবে লিখতে পারি রুট ফাইভ স্কোয়ার ব্যাস তাহলে এটা কত হয়ে গেল রুট ফাইভ আমরা জানি রুট ফাইভের বর্গ হচ্ছে ফাইভ রুট ফাইভের বর্গ হচ্ছে কত ফাইভ তো মনে করে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ আছে হ্যাঁ ফাইভ আছে তাহলে তুমি তো এস স্কোয়ার দরকার তুমি বলছো তো ফাইভ স্কোয়ার তো নাই অসুবিধা নাই এই ফাইভকে আমি কি লিখতে পারি রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে এই কোটু কত হবে এই কোটু হয়ে যাবে রুট ফাইভ এই কোটু হয়ে যাবে রুট ফাইভ কারণ এই যে এস স্কোয়ার মানে রুট ফাইভ স্কোয়ার 
মানে পাঁচ তো রুট ফাইভটা হয়ে যাবে এ অথবা এখানে রুট ফাইভ বসবে এখানে রুট ফাইভ বসবে আর এখানে তো এক্স বসবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এই এক্স স্কোয়ারের জায়গায় যদি আমি এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার যদি পাই কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই তখন আমি এই এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ারকে কত কল্পনা করব আমি কল্পনা করব এক্স কল্পনা করব তো সূত্রটা কি এক্স বাই এ এই এক্স এর জায়গায় কত লেখবো আমরা এক্স প্লাস থ্রি লেখবো দেখো এক্স স্কোয়ার আমরা এক্স লিখেছি স্কোয়ার লিখি নাই অতএব যদি এখানে এক্স এর জায়গায় যদি এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার হয় এই এক্স প্লাস থ্রি কে আমরা এক্স মনে করব মনে করে এই এক্স এর জায়গায় হ্যাঁ এই এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস থ্রি লিখে ফেলবো ঠিক আছে আসলে যে কয়েকটা অঙ্ক যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি তাহলে কিন্তু হবে না আমাদের কয়েকটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করা দরকার আমরা প্র্যাকটিস করি তারপরে দেখবে যে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা কি করব আমরা পারবো ঠিক আছে যে আসো মনে করো আমাকে দিয়েছে একটা অঙ্ক ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ডি এক্স হুম বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ডি এক্স ওয়ান বাই এই অঙ্কটা আমাদেরকে কি করেছে আমাদেরকে দিয়েছে এখন আমরা এটাকে কি করতে পারি দেখো হুম আমি কি এই ফর্মেটে আমাকে নিয়ে যেতে হবে এই দেখো এটাকে আমি লিখছি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার দেখো তো এক্স স্কোয়ার হয়ে গেল হ্যাঁ প্লাস ফোর কে লেখলাম টু স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস টু স্কোয়ার ডি এক্স এই যে এর জায়গায় কথা হলো দুই হয়ে গেল চার যে কথা দুই স্কোয়ার একই কথা কারণ দুই স্কোয়ার মানে কত চার এই চারটাকে আমি এতে ট্রান্সফার করব কোথায় এতে এটা এতে এই জন্য আমি কি করেছি দুই স্কোয়ার কি করেছি আমি লেখে ফেলেছি তারপরে তুমি দেখো এইটাকে আমি এখন দেখো কি করতে পারি এটাকে আমি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার এখানে প্লাস চিহ্ন প্লাস চিহ্ন থাকতে হবে মাইনাস থাকতে হবে না ওয়ান বাই এ লেখব তাহলে ওয়ান বাই এর জায়গায় দুই আছে দেখো লেখা হয়েছে কি না ওয়ান বাই টু আচ্ছা এরপর টেন ইনভার্স লেখব টেন ইনভার্স লিখবো এরপরে কত লিখবো এক্স বাই এ এক্স বাই এ এক্স সরি এই যে এক্স স্কোয়ার মানে এক্স লিখলাম এক্স হ্যাঁ আর এর জায়গায় কত লিখবো এর জায়গায় কত আছে টু আছে টু লিখবো মনে রাখবা এখানে টু হলে এখানে টু হবে কেন টু হবে এখানে এ এখানে এ অর্থাৎ এখানে টু হলে এখানে নিশ্চিত কি হবে টু হবে প্লাস সি সি হলো সমাকলিত ধ্রুবক সি হলো সমাকলিত ধ্রুবক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি যে প্রথমে নয়টা ক্লাস দিয়েছিলাম তখন কিন্তু আমি এই সূত্রটি দেই নাই হ্যাঁ এবার আমি দিলাম বারো নম্বর ক্লাসে দিলাম নতুন একটা সূত্র দিলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার ডি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ ফ্যান ইনভার্স এক্স বাই এ এবং আমি কারণ ব্যাখ্যা করিয়ে দিয়েছি সহগ কিন্তু কি হতে হবে ওয়ান হতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না আচ্ছা তা তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে পুরো অঙ্কটা পেয়ে যাবে হ্যাঁ অথবা তোমরা আবার আস্তে আস্তে ভিডিওটা দেখবে অফ করবে মেন খাতায় কি করবে উঠিয়ে নেবে হ্যাঁ এখন আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে আরেকটা অঙ্ক আমরা কি করি আমরা করি হ্যাঁ আরেকটা অঙ্ক করি ঠিক আছে আরেকটা অঙ্ক করি এইটা আমি দিলাম যে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা একটু ভালো করে একটু লক্ষ্য করো আমি ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস কত দিয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ দিয়েছি ঠিক আছে এখন এটা আমরা কি করতে পারি হুম প্রথমে একটু লক্ষ্য করো যে এটা কি সূত্রে পড়েছে হ্যাঁ প্রথমে আমার এক্স স্কোয়ার দরকার এক্স স্কোয়ার তো আছে কিন্তু সহগ ওয়ান হত হবে সহগ কত হত হবে ওয়ান এখানে ওয়ান সহগ কোনো কিছু না লিখলে ওয়ান সহগ কত ফোর না 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 হলো না সূত্রে পড়ে নাই 
সহগ ওয়ান করতে হবে তাহলে সহগ ওয়ান করার একটা কৌশল বলে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো সমান ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশন এই যে এই ফোরটা তো হরে বাইরে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশন হ্যাঁ তখন কি হবে দেখো তখন ওয়ান বাই ঠিক আছে ফোর যখন আমি নিয়ে যাব তো এটা হবে এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বাই ফোর ডিএক্স দেখো তোমরা আমার সাথে একমত হতে পেরেছে কি না হ্যাঁ আমি এই এই চারটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম তো এখান থেকে ওয়ান চলে আসলো হ্যাঁ ওয়ান চলে আসলে এখান থেকে ওয়ান থাকবে অসুবিধা নাই ঠিক আছে তাহলে এই হরের চারটা যখন ওই হরে চলে এসেছে তাহলে এখানে কত লাগবে এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ আর পঁচিশকে চার দ্বারা ভাগ করে টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর লিখতে হবে কেন কারণ এই দুইটা গুণ করলে আবার তো এইটা হতে হবে এই দুইটা গুণ করলে তো আবার এইটা হতে হবে দেখো তো ফোর এক্স স্কোয়ার গুণ দিলে কত ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর আর টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর যদি গুণ দিই এটা হরে এটাও হরে তাহলে এই চার আর এই চার কাটাকাটি যাবে দেখো তো ওয়ান বাই ফোর এর সাথে গুণ দিচ্ছি কার টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি ফাইভ বাই কত ফোর এর হ্যাঁ এটা এটা যদি আমি গুণ দিই ঠিক আছে গুণ দিই যদি সরি আমি ভুল করেছি আমি ভুল করেছি বুঝতে তোমাদের আমি যখন আবার যখন গুণ করব এই চারটা চলে আসবে এক্স স্কোয়ারের সাথে ঠিক আছে এটা হরে চার এক একাতে এক উপরে হয়ে গেল আবার এই চারটা এখানে চলে আসবে প্লাস ফোর ইন্টু তো দেখো তো এই চার চার কাটাকাটি গিয়ে কত হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ হয়েছে সুজা কথা আমি চার কমন নিয়েছি ব্যাস এই এক্স স্কোয়ার থাকবে চার দ্বারা ভাগ করলে চার চলে গেল পঁচিশের নিচে কত থাকবে চার থাকবে হ্যাঁ এখন আসো আমরা এক কাজ করি আমরা এখনও কিন্তু হয় নাই এই ফর্মেটে আমাকে নিয়ে আসতে হবে দেখি এই ফর্মেটে নিয়ে আসা যায় কি না ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশন হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন এই ফর্মেটে নেওয়ার চেষ্টা করব এক্স স্কোয়ার প্লাস ঠিক আছে এ দেখো এক্সের সহ ওয়ান আছে আবার প্লাস চিহ্ন আছে মাইনাস থাকলে হবে না টোয়েন্টি বাই ফোরকে দেখো আমি এইভাবে লিখলাম ফাইভ বাই টু হোল স্কোয়ার ডি এক্স দেখো এইটা যে কথা এইটা একই কথা পাঁচের বর্গ কত পঁচিশ দুইয়ের বর্গ কত ফোর হয়ে গেল তাহলে দেখো যে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার এর মানটা কত এই এর মানটা হচ্ছে ফাইভ বাই টু তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশনটা কত ওয়ান বাই ফোর এরপর ওয়ান বাই এ লিখবো হ্যাঁ ওয়ান বাই এ এ এর জায়গায় কত আছে ফাইভ বাই টু আছে ভালো কথা তারপর ঠ্যান ইনভার্স লিখবো এরপর এক্স লিখবো এ এটা কত ফাইভ বাই টু আমি তো বলেছিলাম তোমাদেরকে এখানে ফাইভ বাই টু হলে এখানে ফাইভ বাই টু হবে এই যে এ এ ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো তোমরা সমান ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এই দুইটা লবে চলে আসবে ভালো করে জেনে রাখবা ফাইভটা নিচে থাকবে কে নিচে থাকবে ফাইভটা একটু ভালো করে চিন্তা করো যে এই এটা মূল ভগ্নাংশ নিচে সাব ভগ্নাংশ এই সাব ভগ্নাংশের হরটা কোথায় চলে যাবে লবে চলে যাবে দুইকে লবে নিয়ে গেলাম আর পাঁচটা হরেই থাকবে ঠিক আছে এরপরে টেন ইনভার্স এখানে একই কাহিনী হ্যাঁ এই দুইটা এই দুই যেভাবে লবে গিয়েছে এই দুইটা লবে চলে যাবে কত হবে টোয়াইস এক্স দুইটা উপরে চলে গেলে হ্যাঁ টোয়াইস এক্স দুইটা উপরে চলে গেছে নিচে কত আছে ফাইভ ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ও এখানে একটা জিনিস করা দরকার প্লাস সি কারণ আমার তো সমাকলন কি হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে আর আমি বলবো কি সি হচ্ছে সমাকলিত ধ্রুবক তোমরা লিখে নেবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা পারবে তোমরা লিখে নেবে এখন আসো তাহলে আনসারটা কি হলো আনসারটা হলো দুই আর চারে কাটাকাটি দুই আর চারে কাটাকাটি তাহলে ওয়ান বাই টেন আনসারটা হচ্ছে ওয়ান বাই টেন টেন ইউনিভার্স টেন ইউনিভার্স টোয়াইস এক্স বাই ফাইভ প্লাস সি হচ্ছে সমাকলিত দ্রবক প্লাস সি সি হচ্ছে সমাকলিত দ্রবক ওয়ান বাই টেন টেন ইউনিভার্স টোয়াইস এক্স বাই ফাইভ প্লাস কি সি আশা করি তোমরা বিষয়টা কি করতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে এবং তোমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করো 
আমি বলেছিলাম হরে এক পাঠ থাকলে লবের প্রত্যেকটা পাঠকে ভাগ করতে হবে এটা ওই নিয়মে পড়ে নাই দুই পাঠ আছে আমি বলেছিলাম হরে একাধিক পাঠ থাকলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে এটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করাও কি যাচ্ছে না আমি পারছি না ওকে আমি বলেছিলাম যে লবের চলকের পাওয়ার হতে হরের চলকের পাওয়ার যদি এক বেশি হয় একের লবে কোনো চলক নাই এই জন্য তাও পারছি না আমার সমস্ত নিয়মগুলো কি হচ্ছে ব্যর্থ হয়ে গেছে আমি দেখেছি এটা আমার এই ফর্মেটে পড়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার ফর্মেটে পড়েছে আমি অঙ্ক করে ফেলেছি একটা কথা তোমাদেরকে বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু দয়া করে মনে রাখো এখানে টু আইস এক্স আছে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান এক্স এর পাওয়ার টু কত বেশি এক বেশি এবং এই পুরাটার অন্তর্কলন করো এক্স এর সাপেক্ষে টু আইস এক্স এটা কনস্ট্যান্ট অন্তর্কলন জিরো টু আইস এক্স মিলে গিয়েছে আর এক পার্ট থাকলে শুধু এক্স মিললে হবে সগ না মিললেও চলবে অনেকবার বলেছি যে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান হয় তাহলে পুরোটা মিলতে হবে অর্থাৎ অন্তর্করণ টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান হতে হবে ব্যাস এখন এইটাকে জেডের নিয়ম জেড ধরতে হবে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ারকে কী ধরতে হবে জেড ধরি জেড ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার আমি জেডের নিয়মটা কী করেছি করিয়েছি তোমাদেরকে আমি জেডের নিয়মটা তোমাদেরকে করিয়েছি ঠিক আছে তাহলে দেখো তোমরা যে এই আমরা যদি প্র্যাকটিস না করি যদি হ্যাঁ আর এইভাবে আমার চলে গেলাম পরীক্ষার হলে তাহলে এই এক সূত্রে আরেক সূত্রের সাথে কি হবে সংঘাত হবে তুই মনে করছো এটা টেন ইউনিভার্সে পড়েছে না এটা টেন ইউনিভার্সে পড়ে নাই তুই মনে করেছো এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার একটা অঙ্ক স্যার ইউটিউবে করিয়েছে এটা টেন ইউনিভার্সে পড়েছে না এটা পড়ে নাই কারণ হয়েছে এখানে টোয়াইস এক্স এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার এটা অন্তর্কলন পাওয়ার এখান লবের চলকের পাওয়ার হতে হরের চলকের পাওয়ার এক বেশি মানে এটা জেনে নিবে চলে গিয়েছে হ্যাঁ যদি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে এক্স না থাকতো তাহলে কি করা যেত তাহলে কিন্তু এটা কি হয়ে যেত এটা আবার এই টেন ইনভার্সের সূত্রে পড়েছে আমি দুইটাকে বাইরে নিয়ে আসতাম তাহলে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার হয়ে যেত আহা এখানে হাত দিচ্ছে কেন হ্যাঁ দুইটাকে বাইরে নিয়ে গেলে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার হয়ে যেত ঠিক আছে এবং আমি এটা জেরে নিমে কি করতে পারতাম আমি করতে পারতাম জি এখন আসো আমি আরেকটা অঙ্ক করে তোমাদেরকে কি করি দেখাই যাতে এই নিয়মে যাতে আমরা যে কোনো অঙ্ক আসলে যাতে আমরা পারি যে কোনো অঙ্ক আসলে আমরা পারি তোমরা কিন্তু যে খুব দ্রুত গতিতে চিন্তা করতে হবে যে হরে এক পাঠ হলে কোনটা বলেছি একাধিক পাঠ হলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় কি না অথবা জেরে নিমে পড়েছে কি না হ্যাঁ অথবা আংশিক বাংলাংশি নেমে পড়েছে কি না অথবা আমার এই ফর্মেটে পড়েছে কি না খুব দ্রুত তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে দ্রুত চিন্তা না করলে হবে না কিন্তু জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ডি এক্স এই যে অঙ্কটা হ্যাঁ এটা দেখে তুমি মনে করলে হ্যাঁ এই অঙ্কটা আমি কিভাবে করব এই অঙ্কটা আমি কিভাবে করব হ্যাঁ ওকে তুমি এক কাজ করো আচ্ছা আমি এই অঙ্কটা আমি একটা থ্রি দিয়ে দিলাম এই অঙ্কটা আমি কিভাবে করব হ্যাঁ একটু আগে দেখিয়েছি থ্রি অঙ্ক ইন্ডিকে সরি ওয়ান বাই থ্রি লেখো তাহলে দেখো তো ওয়ান বাই আমি এই হর থেকে থ্রি বার করছি এখান থেকে ওয়ান এসেছে এখান থেকে থ্রি বের করেছি তাহলে এখানে কত থাকে এক্স স্কোয়ার থাকে আর এখানে কত থাকে ফাইভ বাই থ্রি থাকে ফাইভ বাই কত থ্রি থাকে ডিএক্স কারণ তিন জন ভিতরে ঢুকবে থ্রি এক্স স্কোয়ার তিন জন ভিতরে ঢুকবে কাটাকাটি হয়ে আবার কত চলে আসবে ফাইভ চলে আসবে দেখেছ হ্যাঁ এখন দেখো তো এইটা ওয়ান বাই থ্রি না এটা নিচেরটা মানে দেখা যাবে না আমি ডান দিকে চলে যাই ঠিক আছে এখন দেখো তো এটাকে আমি কি লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার এই যে আমার এক্স স্কোয়ার লেখা হলো এক্স স্কোয়ারটা কিভাবে লিখব কারণ পাঁচ চার যদি হতো দুয়ের বর্গ লিখতাম নয় যদি হতো তিনের বর্গ লিখতাম কারণ এখানে পাঁচ কি করতে পারি আমি একটু বুদ্ধি খাটাই রুট ফাইভ বাই থ্রি হোল স্কোয়ার দেখো তো হয়েছে কিনা বুদ্ধি খাটাও রুট ফাইভ বাই থ্রি হোল স্কোয়ার বর্গ নিলে তো রুট উঠে যাবে 
কত থাকে ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এইটার এইটার ভিতরে কি কোনো পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নাই কারণ ফাইভ বাই থ্রি যে কথা রুট ফাইভ বাই থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে আবার এ স্কোয়ার এই দুই আর দুই মিলে গেছে এর জায়গায় কত আছে রুট ফাইভ বাই থ্রি অর্থাৎ এটা হচ্ছে রুট ফাইভ বাই থ্রি এখন আসো আবার এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার সূত্রে পড়ে গিয়েছে তাহলে প্রথমে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এ এটা কত এটা হচ্ছে রুট ফাইভ বাই থ্রি ওকে এটা হচ্ছে রুট ফাইভ বাই থ্রি এরপর ইন্টু টেন ইউনিভার্স এক্স বাই এ এটা কত এটা হচ্ছে রুট ফাইভ বাই থ্রি অর্থাৎ দুটা পাঁচের সাথে আছে তিনের সাথেও আছে এখন এক কাজ করি এটাকে আমরা এইভাবে লিখে ফেলি যে এই তিনটা কোথায় চলে যাবে এটা রুট থ্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে কত রুট থ্রি এই রুট থ্রিটা উপরে নিয়ে যাই ওয়ান বাই থ্রি রুট থ্রি নিচে রুট ফাইভ এই যে এটাকে তো আমি এভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে রুট ফাইভ ठीक रुट फाइव नीचे रुट थ्री रुट थ्री टे लबे की कर लिया गलम ठीक है अच्छा अब तो एखे कि लिखते हैं प्लस सी सी हे समाकलित ध्रुवक व्याख्या की करते हैं दीते हैं देख एक देखी हमें रुट थ्री और थ्री काटाटी गए कत वन बुट थ्री वन बुट थ्री ठीक है वन बुट थ्री और एखे आ कत वन बुट फाइव ठीक और आन इन बार्स रुट थ्री एक्स बत रुट फाइव रुट थ्री एक्स बुट फाइव ये कि आँद देखो तो रुट थ्री और रुट फाइव এটা গুণ করলে কত রুট ফিফটিন রুট থ্রি আর রুট ফাইভ গুণ দিলে রুট ফিফটিন কেন দুইটা তো একই রুট একই রুট তো একই রুট যদি হয় তাহলে দুটাকে রুটের ভিতরে ঢুক এক রুটের ভিতরে ঢুকাই কিন্তু সাবধান যদি এইটা হতো এইটা আর এইটা যদি হতো তাহলে কিন্তু একই রুটের ভিতরে ঢুকানো যাবে না এটা স্কোয়ার রুট এটা কিউব রুট যদি এটা স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট অত একই রুটের ভিতরে দুটা ঢুকানো যাবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ফিফটিন ওয়ান বাই রুট কি ফিফটিন তা আমরা এক কাজ করতে পারি যে আমি দেখো এইভাবে রেখে দিচ্ছি ওয়ান বাই রুট ফিফটিন তারপরে টেন ইন বার্স রুট থ্রি বাই এক্স বাই রুট হ্যাঁ আমরা ইচ্ছে করলে কি করতে পারি এখানে আমি ও সরি প্লাস সি আনসার এখানে কিন্তু দেখা আমি প্লাস সিটা দিই নাই প্লাস সি প্লাস সিটা দিতেই হবে বুঝছো নাহলে অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে এখানে আমি ওয়ান বাই রুট ফিফটিন লিখেছি আমি আনসার দিয়ে দিয়েছি তুমি ইচ্ছে করলে কি করবা যে ক্যালকুলেটারে রুট ফিফটিন মান বার করবা ক্যালকুলেটারে রুট ফিফটিন মান বের করে ওয়ানকে এই রুট ফিফটিনের মান দ্বারা ভাগ করবা ভাগ করে রেজাল্টটা কি করতে পারে লিখতে পারো অথবা এইভাবে লেখাটাই ভালো ওখানে আবার দশমিক বের হবে এর চেয়ে এটাই আমি ব্যাটার কি করি মনে করি ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকটা অঙ্ক কি করলাম করে ফেললাম আরেকটা অঙ্ক করলাম কোন সূত্রের যে এই ট্যান ইনভার্স সূত্রের কার সূত্র ব্যবহার করেছি ট্যান ইনভার্স সূত্রটা একটা আবার লিখি হ্যাঁ ট্যান ইনভার্স ठीक है 
x square plus twice x plus 10 twice x plus 10 तार पर को तो dx ए उन कोटा अच्छा मोर का एक ने 5 आ चे तो अगर हम पढ़े लेने की करता 5 के एक बारी इंटीग्रेशन बारी नहीं आस्तम एक ने नहीं आस्तम एक ने 1 लेक्तम ठीक आ चे इजे 1 हो इजे तो 5 बस 7 जाइ था क्या करना हमारा बारी नहीं आस्तम शामन इंटीग्रेशन हम एक होना शो ये उन कोटा नहीं अमी चिंता कर ची ये टा प्रिय शिक्षक तीरा ये अंकों ने जो भी ये भावे ना दिए चुती ये भावे नहीं तो twice x plus two कुनो कथन है शूजा जेड नियम करता हूँ कुन नियम करता हूँ जेड एर नियम में करता हूँ क्या रोज़ जानो कारण होते हैं जे लॉबेट चल के पावर वन एक ने पावर को तो वन आमे जिधे कुनो किचु ना लिखी तले चल के पावर को तो बुझ बे वन ब दुई लॉबर चल के पावर होते हॉरर चल के पावर एक बेशी जो दी पावर एक बेशी है मोटा मोटी 90 परसेंट कंफर्म जेड न्यू है होगे एक न अंतर कॉलन कोरे देखो पूरा टा मिले की ना अंतर कॉलन पूरा टा मिलते होगे इट अंतर कॉलन को तो एक्सेस करे अंतर कॉलन ट्वाइस एक्स ट्वाइस एक्स तर अंतर कॉलन एक्सेस शब्दी आर j इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टwice x प्लस 10 थर बो ऐप पर अंतर कॉलन करे dx से मान बेर करो बो मान गुले ये खाने बोशी दिले इटे चेने निम्न अंकोटा तुम तो शोहो जकी होए जावे किंतु अब अर मोने कोरो j ये भावे दिया चे x नहीं तब दो इटे के बार कोरे ये खाने वन लिखे ये निम्न कोरे फिल बो टेन ना थकर कारों ने ये अंकोटा आर जेड नी में पोड़ बिना ठीक है जे तो खूब शब्दन थकते हुए कून अंको कौन कून नी में पोड़े छोटों को थकते हुए हैं और इट ओ नी में आर पोड़ बिना ऐको ना शो अमर की भावे कोट्टे पड़ी आशो इट के जे तो आमी अमर कछु मन होच्छे इट के देखी ए प्लस बी होल्स कर ए कून नी म x into one twice x होए गलो two x into one जो दो four x को होतो two x into two लेता हूँ अबे two x into one लिखी ची है लेके तार पड़े को तो लेता हूँ plus one whole square कारण twice a b beta one twice x है इटे a square माने x square और twice इटे a b है the two a x तो ले बीटा ऑटोमेटिक वन हो बे तो प्लस बी स्क्वायर तो ले अकॉन्ड देखो तुमी प्लस को तो नाइन डीएक्स देखो बुस्ती सो की ना कारण देखो जे अमर एक्स स्क्वायर अहारे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेके ची प्लस लेके ची इटा ट्वाइस एक्स लेके ची प्लस वन लेके ची एक ना टेन अब नाइन लेक्ट होगा नाइन और प्लस वन होल स्क्वायर माने प्लस वन लेके फिले ची अमर आचे दस वन लेके फिले ची बाकी आचे को तो नौ ऊपरे को तो वन आचे प्रयोगशील करते रा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स ट्वाइस एवी प्लस वन होल स्क्वायर इटा शकी एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इटा क्यो three square dx लोको करो दो भालो को लोको करो जे ए टेक अभी की लिखते पड़े ची ए टेक ए जे a square plus twice ab plus b square a plus b whole square ए जगह x plus b जगह one ठीक है अब ना छोटे बाले किंतु ए भावे उनको गुलो कोरे ची जे ए टेक a plus b whole square शूटर फिले ची और ऐसा ने ए जे b जोनो plus one whole square लिखे ची आचे दोष ए जोना नॉइ लिखे ची ओके ए देखो अब ये टाव मिलेगा चे एस क्वाइट टाव की मिलेगी ये चे अच्छा जो दे एक ने नौ ना थे के आठ थक तो ओशिबिदा अच्छे कून ओशिबिदा नहीं तो ना हम की लेकिन रूट एट होल स्क्वायर ऐट आके मोने कोर एक ने नौ तो नौ एर बोर्ड को मुल्क थ्री आचे अभी लेके फिर ची जो दे आठ थक तो तलामी की कोटम � 
একই কথা তখন কিন্তু এই এই দেখো সূত্র এ স্কয়ার স্কয়ার মিলে গেছে এর জায়গায় রোটেট এটা রোটেট হতো আর এখন এটা কত থ্রি হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে এখন আসো এখন দেখো এখন একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে এইটাকে আমরা এক্স কল্পনা করে নিলাম এই যে এক্স স্কোয়ার মানে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই এক্স প্লাস ওয়ানকে আমরা মনে মনে কি কল্পনা করেছি আমরা এক্স কল্পনা করে দিয়েছি তাহলে দেখো এটা আমার কোন সূত্রে পড়েছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার তাহলে সূত্র কত ওয়ান বাই এ এর জায়গায় কত লিখব থ্রি তারপরে টেন ইনভার্স ঠিক আছে টেন ইনভার্স এটা এক কাজ করি একটা ইয়ে দিচ্ছি সেকেন্ড ব্যাকেট দিচ্ছি হ্যাঁ এক্স এর জায়গায় কত লিখব কারণ এক্স বাই এ এক্স এর জায়গায় কত লিখব এক্স প্লাস ওয়ান ও ফার্স্ট ব্যাকেট দিলে চলবে টেন ইনভার্স এক্স এর জায়গায় কত লিখব এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান এক্স এর জায়গায় দেখো যে এই যে এক্স স্কোয়ার তাহলে টেন ইনভার্স এক্স লিখেছি এখানে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই এক্স প্লাস ওয়ানটাকে এক্স কল্পনা করব তাহলে এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স লিখব এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস ওয়ান আছে এক্স প্লাস ওয়ান লিখেছি নিচে এ লিখবো এর জায়গায় থ্রি আছে বা এদিকে তাকাও এই এটা এখানে বসবে থ্রি ওকে প্লাস সি সি হচ্ছে সমাকলিত ধ্রুবক সিটা কি আমাদের সিটা হচ্ছে সমাকলিত কি ধ্রুবক আমাদের এখানে সিটা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা কি এটা হচ্ছে সমাকলিত ধ্রুবক তাহলে আমার আনসারটা হয়ে গেল কত ওয়ান বাই থ্রি টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস কত সি এটা হয়ে গেল আমার আনসার তাহলে দেখো এই ধরনের অঙ্ক আসলে আমাদের অনেক সময় যে দেখবো যে জেরে নিমে পড়ছে না উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পরও আমি কোনো কিছু করতে পারছি না তখন এটাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার টার্মে নিয়ে যাব হ্যাঁ কেউ যদি এখানে যদি স্যার যে মনে করো ই আছে ফাইভ বি আছে কত আছে ফাইভ বি নাকি হ্যাঁ তাহলে তুমি এক কাজ করবা এই এই যে সমান এই ফাইভ বি দিয়ে এখানে ওয়ান নিয়ে আসবা এখানে কত থাকবে ফাইভ বি বি তো কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ এই ফাইভ বিটা বাইরে নিয়ে আসলে ঠিক আছে তখন এখানে কত থাকবে ফাইভ বি এই যে ফাইভ বি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে আমি এই ফাইভ বি লিখলাম আর এরপরে কত লিখতে হবে একটু একটু দেখাই দিই এখানে আবার অনেক একটু অসুবিধা হতে পারে এই যে আমি ফাইভ বি লিখলাম আর এটি এইটা ইন্টিগ্রেশন কত ওয়ান বাই এ ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি পরের লাইনে কি করবো ফাইভ বিটা উপরে চলে যাবে ফাইভ বি বাই থ্রি টেন ইনভার্স এত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এতটুকু থাক হ্যাঁ আগামী দিন আংশিক ভগ্নাংশ বিশ্লেষণের ক্লাস তো করিয়েছি আরেকটা ক্লাস করাবো ওখানে কিন্তু টেন ইনভার্সের একটা সূত্র আছে এবং পরীক্ষাতেও কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে এটা তেরো নম্বর ক্লাসে করাবো সবাই ভালো থেকো এখন কিন্তু দেখো বোর্ডে কিন্তু একটা কা ইয়ে আসছে চারটা বক্স এসেছে যারা সরাসরি ইউটিউব থেকে যারা ক্লাস দেখছো ওই বক্সের ভিতরে একটাতে ক্লিক করলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে আর বাকিগুলোতে যদি কি করো ক্লিক করো বাকিগুলো হচ্ছে প্লেলিস্ট ক্লিক করলে দেখবা এ টু জেড ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেওয়া আছে বলো স্যার কোথার থেকে শুরু করব এখন প্রথম থেকে আমি ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো দিয়েছি বাকি প্লে লিস্টগুলো যদি পেতে চাও আবার চ্যানেলের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে দেখবা লেখা আছে এখানে ক্লিক করে ওই ক্লিক করলে বলা আছে কীভাবে চ্যানেলে যেতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানেই কী করলাম শেষ করলাম সবাই ভালো থেকো